Existence, here your key is, the receptionist said, smiling to Luca and handed the key. Third floor, room 302 he added, thank you Luca said and got the key, put it in his pocket then lifted his bag and put it on his back. He started to walk towards the stairs. Since he felt very tired of traveling, he climbed the stairs slowly. When he came up to the third floor, he looked at the room number written on the key and kept walking. He stood at the door, drew a deep breath and released slowly. He opened the door and took a step inside. He looked up and saw a man staring at him, oh. I am so sorry Luca said. He didn't expect to see anyone so he got surprised. Sorry again, he said and got out of the room immediately. He checked the room number on the door again and the key in the room door. Nothing seemed wrong. He was confused and then the door is opened. Hello the man said. You must be my roommate he added, am I? Luca asked, seems that way. Because you could open the door with your key and there is an extra bed in the room the man explained. Pointing to the bed, I didn't know it's a room for two Luca said, would it be a problem? Luca thought for a second and smiled. No, it's so cheap anyway, good to know. My name is Alex, Luca, come on in Luca, Luca entered the room, walked up to the bed, left his bag on the ground and sat on the bed, you look exhausted Alex said, it was such a long trip, I bet it was. Considering this island is in the middle of nowhere. Alex said, smiling, yeah. It is far away from anywhere. Luca smiled back, right. But it is such a paradise here, how long have you been here, one week? How long are you planning to stay here? I'm not sure, just like me. I never plan, actually I used to plan very much before, but not anymore, cool, yeah, after a short pause Luca said nice to meet you, but I need to get some rest, yeah me too. It is time to have a siesta in the island, oh okay. I didn't know it, there are many things for you to discover in the island, I guess so. Look. I can show you around after you wake up if you want, Luca seemed hesitant at first and then he made his mind. Yes I really want it. Thank you, okay then. See you later. Have a nice sleep, okay? You too, Luca opened his eyes slowly. He slept for almost four hours and felt well rested. He got out of the bed and looked around but couldn't see Alex. He wanted to go out and discover the island so he took a fast shower and put his clothes on. As soon as he is ready to go out, Alex got in the room. You finally woke up. Yes I did. But I thought you were gone Luca said, no, I always keep my word. So are you ready for our tour, can we start off with eating dinner? I'm so hungry, sure, you can try street food along the beach. They are so delicious, yeah. Let's try, when Luca and Alex got out of the hotel, the sun was about to go down. They walked towards the beach through the trees. When they arrived at the beach, Luca stood for a while and watched the view. Endless turquoise sea. The beach with golden sand and green forest behind them, fascinating, isn't it? Alex asked confidently, yes, absolutely, after they enjoyed the view for a while, they went to the portable food booth. They bought two of traditional foods of the island and sat on the beach side by side. Luca took a bite and started to chew while Alex was looking at him carefully, how do you like it Alex asked curiously, yes, so good, I told you, they enjoyed their meal without talking for a short while and then Alex turned to Luca. So what's your story? What are you doing here all alone? Alex asked, Luca kept on chewing and swallowed then wiped his mouth on the back of his hand, um, I don't know how to explain, give it a try, actually I'm searching for my happiness, in here, not specifically here. I mean everywhere, are you sad, no I'm not. Not being happy doesn't mean that you are sad, what do you feel then, I can't feel happy but I really want to feel happy, so you've been traveling the world to feel happy? A kind of, have you ever thought if there's easier way than this, yeah I did actually. I though the people around me were stopping me from being happy so I got away from them, did it work, not really, Alex smiled and noted his head, then I thought I can't be happy baka use of my job. So I quite, did it help, no, unfortunately, then what, then I thought I could be happy elsewhere. Since then I have been traveling all over the world, so are you happy now, Luca smiled bitterly and answered. No, when they were done with chatting, it was already dark. Everyone had left the beach. They walked out of the beach as well. Alex started to show Luca around. 
he gave information about all the touristic places he knew. They also talked about their life back in their countries, it was almost midnight. There were few POP. Sự tồn tại chìa khóa của bạn đây, nhân viên lễ tân nói, mỉm cười với Luca và đưa chìa khóa. Tầng 3 phòng 302 anh ta nói thêm. Cảm ơn Luca nói và lấy chìa khóa cất vào túi rồi nhấc túi lên và đeo vào lưng. Anh bắt đầu đi về phía cầu thang, vì cảm thấy rất mệt mỏi khi đi lại, anh ấy leo lên cầu thang một cách chậm rãi. Lên đến tầng 3, anh nhìn số phòng ghi trên chìa khóa rồi tiếp tục bước đi. Anh đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu và từ từ thả ra. Anh mở cửa bước vào trong, anh nhìn lên và thấy một người đàn ông đang nhìn mình chằm chằm. Ồ, oh, tôi rất xin lỗi Luca nói, anh ấy không mong gặp bất cứ ai nên anh ấy đã rất ngạc nhiên. Xin lỗi lần nữa, anh nói và ra khỏi phòng ngay lập tức, anh kiểm tra lại số phòng trên cửa và chìa khóa cửa phòng. Dường như không có gì sai. Anh ấy bối rối và sau đó cánh cửa được mở ra. Xin chào, người đàn ông nói, bạn phải là bạn cùng phòng của tôi, anh ấy nói thêm. Tôi phải không, Luca hỏi, dường như cách đó, bởi vì bạn có thể mở cửa bằng chìa khóa của mình và có một giường phụ trong phòng người đàn ông giải thích và chỉ vào chiếc giường. Tôi không biết đó là phòng dành cho hai người, Luca nói. Nó sẽ là một vấn đề, Luca suy nghĩ một giây và mỉm cười. Không, dù sao thì nó cũng rất rẻ thật tốt khi biết. Tên tôi là Alex Luca, nào ở Luca, Luca vào phòng, bước lên giường, để túi sách xuống đất rồi ngồi lên giường. Bạn trông có vẻ mệt mỏi, Alex nói, đó là một chuyến đi dài như vậy, tôi cá nó là. Coi như hòn đảo này đang ở giữa hư không? Alex mỉm cười nói, ừ, nó xa vời với bất cứ nơi đâu. Luca cười đáp lại, đúng, nhưng nó là một thiên đường ở đây, bạn đã ở đây bao lâu, một tuần. Anh định ở đây bao lâu? Tôi không chắc giống như tôi. Tôi không bao giờ lập kế hoạch thực ra trước đây tôi đã từng lên kế hoạch rất nhiều nhưng giờ không còn nữa. Mát mẻ ừ, sau một lúc dừng lại, Luca nói, rất vui được gặp bạn nhưng tôi cần nghỉ ngơi một chút. Vâng, tôi cũng vậy, đã đến lúc phải ngủ trưa trên đảo ồ được thôi. Tôi không biết điều đó, có rất nhiều điều để bạn khám phá ở đảo tôi đoán vậy nhìn. Tôi có thể chỉ cho bạn xung quanh sau khi bạn thức dậy nếu bạn muốn Luca lúc đầu có vẻ do dự và sau đó anh quyết định. Vâng, tôi thực sự muốn nó. Cảm ơn bạn, được rồi, hẹn gặp lại, chúc ngủ ngon, được, bạn cũng thế, Luca từ từ mở mắt, anh ta đã ngủ gần 4 giờ và cảm thấy được nghỉ ngơi rất tốt. Anh ra khỏi giường và nhìn xung quanh nhưng không thấy Alex đâu. Anh muốn đi chơi và khám phá hòn đảo nên đã tắm thật nhanh và mặc quần áo vào. Ngay khi chuẩn bị ra ngoài, Alex vào phòng, cuối cùng thì bạn cũng thức dậy, vâng, tôi đã làm. Nhưng tôi nghĩ rằng bạn đã đi rồi, Luca nói, không, tôi luôn giữ lời. Vậy bạn đã sẵn sàng cho chuyến du lịch của chúng tôi chưa? Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc ăn tối không? Tôi đói quá chắc chắn rồi, bạn có thể thử các món ăn đường phố dọc theo bãi biển. Chúng rất ngon, ừ, hãy thử khi Luca và Alex ra khỏi khách sạn, mặt trời sắp lặn. Họ đi về phía bãi biển qua những tán cây. Khi họ đến bãi biển, Luca đứng một lúc và quan sát quang cảnh. Biển xanh ngọc vô tận, bãi biển với cát vàng và rừng xanh phía sau. Hấp dẫn phải không? Alex hỏi một cách tự tin, phải, chắc chắn rồi, sau khi ngắm cảnh một lúc họ đã đến gian hàng thực phẩm sách tay. Họ mua hai món ăn truyền thống của hòn đảo và ngồi cạnh nhau trên bãi biển. Luca cắn một miếng và bắt đầu nhai trong khi Alex đang nhìn anh cẩn thận. Bạn thích nó như thế nào? Alex tò mò hỏi. Yes, rất tốt tôi đã nói với bạn, họ thưởng thức bữa ăn của mình mà không nói chuyện trong một lúc ngắn và sau đó Alex quay sang Luca. Vậy câu chuyện của bạn là gì? Bạn đang làm gì ở đây một mình? Alex hỏi, Luca tiếp tục nhai và nuốt sau đó lau miệng trên mờ u bàn tay của mình. Âm tôi không biết giải thích thế nào, hãy thử một lần thực ra tôi đang tìm kiếm hạnh phúc của mình. Ở đây, không cụ thể ở đây, ý tôi là ở khắp mọi nơi, bạn buồn à? Không, tôi không phải, không vui không có nghĩa là bạn buồn, bạn cảm thấy gì sau đó? Tôi không thể cảm thấy hạnh phúc nhưng tôi thực sự muốn cảm thấy hạnh phúc vậy bạn đã đi du lịch khắp thế giới để cảm thấy hạnh phúc chưa? Một loại, bạn đã bao giờ nghĩ liệu có cách nào dễ dàng hơn cách này không? Đúng vậy, tôi đã thực sự làm. Tôi mặc dù những người xung quanh đang ngăn cản tôi hạnh phúc nên tôi đã tránh xa họ, nó có hoạt động không? Không hẳn Alex mỉm cười và gật đầu sau đó, tôi nghĩ rằng tôi không thể hạnh phúc vì công việc của mình. Vì vậy tôi đã bỏ qua nó có giúp ích gì không, không, rất tiếc rồi sao? Sau đó tôi nghĩ rằng tôi có thể hạnh phúc ở nơi khác. Kể từ đó tôi đã đi du lịch khắp nơi trên thế giới, vậy bây giờ bạn có hạnh phúc không? Luca cười khổ trả lời, không khi họ trò chuyện xong, trời đã tối, mọi người đã rời bãi biển, 
họ cũng bước ra khỏi bãi biển. Alex bắt đầu chỉ cho Luca xung quanh, anh ấy cung cấp thông tin về tất cả các địa điểm du lịch mà anh ấy biết. Họ cũng nói về cuộc sống của họ ở đất nước của họ. Đã gần nửa đêm.